ตรวจคันเป็นกิจกรรมการพยาบาลอย่างหนึ่งที่ต้องกระทำแก่ผู้มารับบริการฝากคันทุกรายและทุกครั้งที่มาฝากคันมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เปรียบเทียบขนาดของมดลูกกับระยะเวลาของการขาดประจำเดือน 2. เพื่อวินิจฉัยสภาพของทารกที่อยู่ในคันว่าอยู่ในลักษณะใด 3. เพื่อวินิจฉัยว่าเด็กมีชีวิตอยู่หรือไม่ 4. เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นกับทารกในคันในการตรวจร่างกายของหญิงตั้งคันจะเหมือนกับการตรวจร่างกายของบุคคลทั่วไปที่ต้องมีการสังเกตลักษณะทั่วไปตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าตั้งแต่ลักษณะท่าทางการเดินอาการผิดปกติที่สามารถพบได้จากภายนอกหากท่าเดินผิดปกติอาจเกิดจากความผิดปกติจากกระดูกเชิงกรานต้องมีการวัดไว้ท่อนทรายชั่งน้ำหนักปกติน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาของการตั้งคันประมาณ 11.5 ถึง16กิโลกร,รมัมส่วนสูงไม่ควรต่ำกว่า150เซนติเมตรถ้าส่วนสูงน้อยกว่า150เซนติเมตรอาจมีภาวะของเซฟพาร์โลเพลวิกดิสอบอชันคือภาวะช่องเชิงกรานของมารดามีขนาดเล็กหรือไม่สามารถขยายตัวกว้างได้พอที่ศีรษะของทารกจะผ่านช่องคลอดได้จากนั้นให้หญิงตั้งคันไปปัสสาวะก่อนเพื่อเป็นการวัดระดับยอดมดลูกให้เที่ยงตรงการตรวจร่างกายต่อมไทรอยคลัมดูว่าต่อมไทรอยโตผิดปกติหรือไม่ศีรษะคลัมดูว่าพบก้อนแข็งผิดปกติหรือไม่ตาดูเยื่อบุตาทั้งสองข้างว่าซีดหรือไม่หรือตาขาวมีสีเหลืองหรือไม่ช่องดูริมฝีปากว่าซีดหรือไม่มีการอักเสบของปากเหงื่อและฟันหรือไม่มีฟันผุหรือไม่ขากดหน้าแข้งดูว่ามีการบวมกดบุ๋มหรือไม่ถ้ามีอาการบวมกดบุ๋มอาจเป็นอาการอย่างหนึ่งของโรคคันเป็นพิษเต้านมและหัวนมเริ่มจากดูลักษณะของเต้านมลานนมหัวนมว่ามีลักษณะอย่างไรแบนบอดบุ๋มมีรอยแตกหรือรอยแยกหรือไม่สั้นหรือไม่ปกติไม่ควรต่ำกว่า 0.5 เซนติเมตรอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจคัน 1. สายวัดเพื่อวัดระดับยอดมดลูก 2. ไม้บรรทัดเพื่อวัดระดับหัวนมของมารดา 3. สเตตโตสโคปเพื่อฟังฟีตอลฮาร์ดซาวหลักในการตรวจคันจะต้องตรวจในสถานที่มิดชิดและเป็นส่วนตัวให้หญิงตั้งคันอยู่ในท่านอนหงายราบคลุมผ้าให้หญิงตั้งคันจนถึงบริเวณหัวเนา่าหากผู้ตรวจเป็นผู้หญิงสามารถตรวจได้โดยไม่ต้องมีบุคคลที่สามอยู่ด้วยแต่หากผู้ตรวจเป็นผู้ชายจะต้องมีบุคคลที่สามอยู่ด้วยเช่นพยาบาลจากนั้นให้ล้างมือให้สะอาดก่อนตรวจร่างกายการดู inspection จะประกอบไปด้วย 1. การดูขนาดของท้องว่ามีขนาดใหญ่หรือเล็กผิดปกติเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของอายุคัน 2. ดูรูปร่างลักษณะหน้าท้องว่ามดลูกโตในแนวตามขวางหรือแนวตามยาวเพื่อเป็นการแยกทารกในแนวขวางออกจากท่าหัวและท่าก้น 3. ดูการเคลื่อนไหวของทารกเพื่อดูว่าทารกยังมีชีวิตอยู่หรือไม่และทารกมีการเคลื่อนไหวอยู่บริเวณใดมากแสดงว่าส่วนหลังของทารกจะอยู่ด้านตรงข้าม 4. ดูลักษณะทั่วไปของหน้าท้องเช่นรอยแผลผ่าตัดลักษณะผิวหนังรอยโลกลักษณะหน้าท้องหย่อน
หรือกล้ามเนื้อหน้าท้องแยกห่างจากกันซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องอ่อนกำลังแรงเบ่งไม่ดีในระยะคลอด 5. ดูบริเวณหัวเนา่าว่ามีรอยบุ๋มหรือราบลงไปหรือไม่ซึ่งจะพบในทารกที่มีท้ายทอยอยู่ด้านหลังเชิงกรานแต่ถ้าเหนือรอยต่อกระดูหัวหนาวนูนขึ้นมามากผิดปกติอาจมีโอเวอร์ไลดิ้งเกิดขึ้นการคลำ palpation เป็นการตรวจสภาพลักษณะทารกในครรภ์ว่าอยู่ในท่าใดโดยใช้วิธีเลียวพอมานูเวอร์ในการคลำมือที่ใช้ควรสะอาดและอบอุ่นเพียงพอคลำในขณะที่มดลูกไม่มีการหดรัดตัวและการตรวจการหดรัดตัวของกล้ามเนื้อมดลูกโดยการคลำที่บริเวณยอดมดลูกจะมีวิธีในการคลำทั้งหมด4แบบได้แก่ท่าที่1 f ฟอนดอลกลิปคลำบริเวณยอดมดลูกเพื่อตรวจหาระดับยอดมดลูกและส่วนของทารกที่อยู่ในบริเวณยอดมดลูกปฏิบัติได้โดยใช้ฝ่ามือและปลายนิ้วแตะที่บริเวณยอดมดลูกอีกมือหนึ่งแตะที่บริเวณลิ้นปีตรวจดูว่าระดับยอดมดลูกเป็นสัดส่วนเท่าใดกับระยะระหว่างสะดือและลิ้นปีหรือในกรณีที่อายุคันน้อยดูว่าเป็นสัดส่วนเท่าใดกับระยะระหว่างสะดือถึงขอบบนของกระดูกหัวหนาวใช้ฝ่ามือและปลายนิ้วทั้งสองข้างคลำส่วนของทารกที่บริเวณยอดมดลูกว่าเป็นศีรษะหรือก้นถ้าเป็นศีรษะจะคลำได้เป็นก้อนกลมแข็งมีบลอดเม้นคลำได้ร่องคอถ้าเป็นก้นจะนุ่มกว่ากลมอาจมีบลอดเม้นบ้างแต่ไม่ชัดเจนเท่าศีรษะท่าที่สองอัมบิเคิลกลิบคลำหาส่วนหลังของทารกว่าอยู่ด้านใดของมารดาปฏิบัติได้โดยใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างวางทาบบนผนังหน้าท้องมือข้างหนึ่งกดมืออีกข้างวางไว้เฉยๆคลำให้ได้ว่าด้านไหนเป็นส่วนหลังของทารก large part ด้านที่เป็นส่วนหลังจะคลำได้เป็นแผ่นเรียบโค้งเป็นทางยาวติดต่อกันมีความรู้สึกต้านฝ่ามือส่วนที่เป็นด้านหน้าของทารก small part มีความรู้สึกว่าคลำได้เป็นบุ๋มไม่เรียบขรุขระและอาจมีการเคลื่อนไหวให้เห็นซึ่งได้แก่ส่วนแขนขาข้อศอกหัวเขา่าในกรณีที่คำแขนขาได้ไม่ชัดเจนจะมีความรู้สึกว่าด้านหน้าของทารกจะว่างสามารถกดผนังหน้าท้องลงไปได้มากกว่าท่าที่3พาลิกลิปคลำหาส่วนนำและแอตติจูดของทารกปฏิบัติได้โดยใช้มือขวาคลำและจับส่วนของทารกที่บริเวณเหนือหัวหนาวให้อยู่ภายในอุ้งมือตรวจหาส่วนนำถ้าเป็นศีรษะจะมีลักษณะกลมแข็งและเรียบมีบลอดเม้นชัดเจนและอาจคลำได้ร่องคอถ้าโยกส่วนนำของทารกให้เคลื่อนไหวไปมาได้แสดงว่าส่วนนำของทารกยังลอยอยู่แต่ถ้าไม่สามารถโยกส่วนนำได้แสดงว่าส่วนนำผ่านลงสู่ช่องเชิงกรานแล้วตรวจทรงของทารกโดยคลำหาเซฟาลิกโปรมิเนนต์ของทารกถ้าคลำได้ตรงกันข้ามกับด้านหลังจะสูงกว่าแสดงว่าทารกอยู่วงก้มถ้าคลำได้ด้านเดียวกับหลังแสดงว่าทารกอยู่ทรงเงยท่าที่สี่ b i l a t e r a l i n a l grip ตรวจหาระดับของส่วนนำและทรงของทารกปฏิบัติได้โดยยืนหันหน้าไปทางปลายเท้าของหญิงตั้งคันใช้ปลายนิ้วมือทั้งสองข้างวางลงที่ด้านข้างของส่วนนำที่บริเวณขาหนีเคลื่อนฝ่ามือสัมผัสด้านข้างของส่วนนำไปตามขาหนีบตรวจหาระดับของส่วนนำถ้าปลายมือยังสอดเข้าหากันได้แสดงว่าศีรษะของทารกยังไม่ผ่านลงสู่ช่องเชิงกรานแต่ถ้าปลายมือสอดเข้าหากันได้แสดงว่าศีรษะของทารกผ่านลงสู่ช่องเชิงกรานแล้ว
ตรวจหาส่วนนำและทรงของทารกถ้าศีรษะเป็นส่วนนำจะพบว่ากลมเรียบแข็งมีบอลลอดเม้นชัดเจนคลำร่องคอและเซฟลิตโปรมิเนนต์ได้ส่วนก้นจะไม่พบร่องคอและเซฟลิตโปรมิเนนต์ถ้าคลำโปรมิเนนต์ได้ชัดเจนอยู่ตรงด้านข้างหลังและใกล้สะดือมากทารกอยู่ทรงก้มจะมี vertex presentation การฟัง a s c u l t a t i o n เป็นการวินิจฉัยเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และทารกในครรภ์สามารถฟังโดยการใช้หูฟังวางทับกับผนังหน้าท้องจะฟังเสียงหัวใจทารกหรือฟีตอลฮาซาบเมื่ออายุคัน17สัปดาห์ขึ้นไปเพื่อตรวจดูว่าทารกยังมีชีวิตอยู่หรือไม่วินิจฉัยการตั้งคันแฝดวินิจฉัยส่วนนำและท่าของทารกในคันตำแหน่งที่จะได้ยินเสียงหัวใจทารกขึ้นอยู่กับส่วนนำท่าและทรงของทารกตำแหน่งที่ฟังได้ชัดเจนที่สุดคือบริเวณสบักของทารกหรือเล็บสแคปูล่าลีเจียนเนื่องจากทารกอยู่ทรงก้มหลังโค้งทาบใกล้หนังมดลูกมากที่สุดปกติเสียงหัวใจทารกจะได้ยินชัดต่ำกว่าระดับสะดือแต่ถ้าศีรษะเคลื่อนลงสู่ช่องเชิงกรานแล้วตำแหน่งหัวใจทารกอาจต่ำมากใกล้กับเชิงกรานในท่าก้นจะได้ยินชัดบริเวณระดับสะดือหรือสูงกว่าอัตราการเต้นของหัวใจทารกจะประมาณ 120-160 ครั้งต่อนาทีและเป็นเสียงคู่ดังตุบตุบแต่ละคู่ที่ฟังคือการเต้นของหัวใจทารกหนึ่งครั้งระหว่างที่มีการหดรัดตัวของมดลูกเสียงหัวใจของทารกจะเต้นเร็วกว่าปกติแล้วเปลี่ยนเป็นช้าลงแต่จะไม่ต่ำกว่า100ครั้งต่อนาทีดังนั้นควรฟังเสียงหัวใจของทารกหลังจากมดลูกคลายตัวอีก 20-25 วินาทีขณะฟังควรจับชีพจรของหญิงตั้งครรภ์พร้อมกันเพื่อเปรียบเทียบและแยกว่าเสียงที่ฟังได้นั้นเป็นหัวใจของทารกจริงๆอืม